మారుతున్నటువంటి జీవన ప్రమాణాల నేపథ్యంలో మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వ్యక్తుల యొక్క మనుగడ నేడు కష్టతరంగా మారిందని చెప్పాలి వ్యాధి ముదిరినప్పుడు కనీసం వైద్య పరీక్షలు చేసుకోవటానికి చాలినంత డబ్బు లేక కళ్ళ ముందే ఆ వ్యక్తి చనిపోవటం మనం నిత్యం చూస్తూ ఉన్నాము వైద్య పరీక్షల కోసం ఆస్తులు అమ్ముకున్నటువంటి వారు కూడా మన చుట్టూ ఎంతోమంది కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇతర హాస్పిటల్తో అంటే రూపాయిలో పావుల వంతు వైద్య పరీక్షలు వసూలు చేసేటటువంటి హాస్పిటల్ ఉన్నాయంటే అలాంటి హాస్పిటల్కి ఆదరణ పెరగదని ఎవరంటారు చెప్పండి కేవలం ఉదాహరణకి షుగర్ టెస్ట్కి యాభై రూపాయలు కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్కి ఇరవై ఐదు రూపాయలు రక్తం శాతం ఎంత ఉంది అని పరీక్షించే హిమోగ్లోబిన్ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎక్స్రేలో కీలకమైనటువంటి చెస్ట్ ఎక్స్రే కేవలం ముప్పై రూపాయలు అలాంటి వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మంగళ ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో నిత్యం రోగుల సంఖ్య మాత్రం బాగా పెరుగుతుందని చెప్పాలి సుమారు నూట యాభై మంది డాక్టర్లు మరో పదిహేను వందల మంది వైద్య సిబ్బంది కలిసి రోజుకు సరాసరి రెండు వేల ఐదు వందల మంది రోగులకు వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం పంతొమ్మిది ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మరో ఐదు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయని డాక్టర్లు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో వసూలు చేసినటువంటి ఫీజులు దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఒకేలాగా యూనిఫామ్లో ఉంటాయని అంటున్నారు ఎక్స్రే టెస్ట్ ముప్పై రూపాయలు అదేవిధంగా ఎంతో కీలకమైనటువంటి సిటీ స్కాను తలకు సంబంధించి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు బాడీకి సంబంధించి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అదేవిధంగా సిటీ యాంజియో వచ్చేసి వెయ్యి రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నట్టు డాక్టర్లు చెప్తూ ఉన్నారు ఈ రకమైనటువంటి అతి తక్కువ ధరలు పేద మధ్య ప్రజానీకానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు వారు రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చిలో ఓపీడీ ప్రారంభించారు ఇప్పటి వరకు దాదాపు నలభై డిపార్ట్మెంట్లు ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఇదే సమయంలో రోగుల సంఖ్య బాగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే ల్యాబ్ టెస్టుల రిపోర్ట్స్ మాత్రం ఆలస్యంగా జరుగుతున్నాయని అంటున్నారు రోగులు దీనిపై ఎయిమ్స్ అధికారులు స్పష్టత ఇచ్చారు కేవలం పది రూపాయల ఫీజుతో సాంకేతిక పరికరాలతో ఇక్కడ వైద్య సేవలు అందిస్తున్న నేపథ్యంలోనే రోగుల సంఖ్య బాగా పెరగడంతోనే ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ ఆలస్యం జరుగుతుంది అంటున్నారు ఏది ఏమైనా రానున్న కాలంలో ఈ సమస్యకు పరిష్కారం వెతుకుతామని అంటున్నారు ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ముఖేష్ త్రిపాతి Actually, Mangalgiri, as both Telugu states are expecting more from you, like uh, AIMS hospital, from the hospital, common people are expecting more from you on the medical. So what kind of assurance you are giving to the common people compared to the corporate call hospitals, they are not unable to pay more. What about, what do you want? So our, uh, basically our rates are very uh, competitive from the private and uh, we are just charging the CGHS uh, rates for all the Uh, invest blood related investigations and x-ray radiology and uh, which are uh, very minimal and uh, even the registration fees for opd is uh, 10 rupees admission fee 35 rupees uh, in ipd so in this way we are uh, helping and of course uh, the arogeshri scheme has been implemented that makes uh, uh, all those who are registered in those services or in the pmj uh, central government scheme card holders they will get the free treatment that, that is how we are uh, uh, reaching out to the you know poor also poor in need patients the national other department will come along with the party already as you know we are party department yes is there any additional department will come as much? yeah actually uh, yeah Uh, gastro medicine department uh, we have failed to get a uh, faculty no faculty has joined and similarly cardiothoracic surgery so we in near future we will uh, as soon as some uh, suitable faculty joins us we will uh, start this department. saying that uh, the lab reports is very delay compared to the rest of the hospital uh, why it has done what happened why it has come to late our uh, reports is very late to do Yeah, I mean, uh, definitely the, this is uh, because of crowd. Okay. 
because the number of uh, patient coming to our place is increasing and uh, all all the machines which are they have a certain uh, चला చాలా సరసమైన ధరలకు మాత్రమే సే వైద్య సేవలు కానీ డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీస్ సేవలు కానీ అంది అందించడం జరుగుతుంది సో అందుకని చాలా ఎక్కువ మంది ప్రజలు మన మన ఇన్స్టిట్యూట్ సేవల్ని ఉపయోగించుకోవడం వల్ల వెయిటింగ్ టైం మీరు అన్న అన్న పాయింట్ వాస్తవమే కొన్ని కొన్ని విభాగాల్లో మాత్రం లైక్ ఎంఆర్ఐలు సిటీ స్కాన్లో మా దగ్గర ఏం వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేదు ఎంఆర్ఐలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంది ప్లస్ ఇంకొకటి మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఇప్పుడు మనం పొద్దున శాంపుల్ ఇస్తానే సాయంత్రంకి రిపోర్ట్ రావాలనుకుంటే అన్ని డయాగ్నోస్టిక్ పరీక్షలకి అది సాధ్యం కాదు కొన్ని 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 పరీక్షలు ఉంటాయి ఇప్పుడు కల్చర్ సెన్సిటివ్ అండ్ రిపోర్ట్ ఆ పరీక్ష అయితే కనీసం అంటే మూడు రోజుల టైం తీసుకుంటుంది అది రిపోర్ట్ రావడం కోసం సో ఏదైతే ఆ రోజు రిపోర్ట్లు ఇచ్చే వీలైతుందో అది ఎట్లాగో ఇస్తాము అది కాకోకుండా కొన్ని సేవలు రెండు రోజులు తీసుకోవచ్చు మూడు రోజులు తీసుకోవచ్చు అది దయచేసి అర్థం చేసుకొని ప్రజలు సహకరించవలసిందే